Di awal kemunculan agama Islam membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan tatanan kehidupan masyarakat, khususnya di bidang keadilan. Betapa tidak, Islam sangatlah menjunjung tinggi nilai keadilan. Nilai keadilan yang diterapkan dalam setiap aspek kehidupan merupakan ciri utama keadilan dalam ajaran Islam. Begitupun dalam memutuskan suatu perkara harus mengandung nilai keadilan bagi yang berperkara, kedudukan hakim dan juga saksi pun menjadi penting bagaimana hakim dalam memutuskan perkaranya sehingga memenuhi unsur keadilan bagi yang berhak mendapatkannya. Mengapa semua itu harus tertuang? Karena dengan tegaknya suatu keadilan akan membuat setiap orang merasa aman dan nyaman. Keadilan yang dihadirkan berlandaskan hukum yang tertera di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Lantas bagaimana bila keadilan diputuskan tidak secara adil? Apa balasannya? Dan pelajaran apa yang Islam berikan agar keadilan dalam putusan perkara benar-benar memenuhi unsur keadilan? Simak ulasannya dalam kajian ilmu damai Indonesia Kusiang ini bersama guru-guru tercinta yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhina amanu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 
Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indonesia ku di mana hari ini disiarkan secara langsung dari Masjid Jami Al Muhajirin Kota Baru Bekasi. Alhamdulillah telah hadir guru-guru yang kita cintai Kiai Haji Haris Hakam dan Ustadz Ahmad Khan yang akan mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali yang tentu saja ini setiap hari kita hadapi, kita alami yaitu bagaimanakah kita menetapkan keadilan. Bagaimanakah sesungguhnya kita menakar keadilan? Apa yang disebut dengan dengan keadilan. Itulah tema kita mewujudkan keadilan dalam putusan perkara yang tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor. Tentu Sarong kita selamat mengikuti. Silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Ketua DKM dan Jamaah Masjid Al-Muhajirin Ustaz Ahmad Khan Ustaz Agung Izul Haq hadirin hadirat dan para pemirsa damai Indonesiaku dimanapun anda berada. Kalau menakar sebuah keadilan maka tidak sama ketika kita menakar benda. Benda bila ingin diukur maka ditimbang. Benda kalau mau diukur panjangnya ditarik meter dan kilometer. Bagaimana menakar sebuah keadilan? Hadirin sekalian yang berbahagia, sesuatu yang abstrak bukan berarti tidak bisa diukur. Apabila kita mengikuti kaedah-kaedah yang diatur dalam sebuah sistem nilai, maka kita akan bisa menentukan. Adil itu, ya tadamatul musawa bainan nas, fil hukuki wal wajibat wa i'ta'i ala kulli haqqin haqqah. Yang namanya adil itu liputannya ketika seseorang menyamaratakan terhadap manusia apabila menyangkut tentang hak-hak, apabila menyangkut tentang kewajiban-kewajiban. Dan ketika kita memberikan pemberian secara sama pada sesuatu yang mesti diberikan haknya, maka itu disebut dengan adil. Ibu di rumah ya memberikan porsi pemahaman, porsi makanan kepada anaknya secara tepat, secara baik, secara sama, maka ibu orang yang adilah, orang yang adil. Begitu juga bapak. Punya istri harus adil. Iya, saya nggak enak ngomongnya. Harus adil. Terus sampai dengan kepala wilayah, pimpinan wilayah, sampai ke presiden harus adil. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, cukup ini satu pedoman saja yang kita pahami. Ya, yang kita pilih orang yang adil sudah cukup, maka itu representasi dari sebuah kebahagiaan, betul nggak? Bapak Ibu sekalian, terlebih lagi ketika kita menjadi orang yang menentukan sebuah perkara yang mesti dihukumkan dengan adil. Ini berat apa berat? Berat banget. Itu mengapa pahlanya sorga bagi orang yang menetapkan hukum, bagi hakim yang benar-benar serius, pahlanya sorga. Di dalam salah satu hadis yang soheh, Nabi mengatakan, Nabi bersabda, Al-Qudatu Salasah, hakim itu ada tiga macam. Isna nifinar dua kelompok dari yang tiga masuk neraka wawahidun fil jannah satu masuk sorga. Mana yang membedakan man arafal hakko fakodo bihi fahuwa fil jannah. Orang yang mengerti kebenaran, mengerti aturan dan dia letakkan dengan 
secara yang proporsional sesuai dengan asas-asas keadilan masuk sorga dia dengan putusannya. Yang kedua, waman lam ya revel hak orang yang tidak mengerti hak fakodabihi bijahlihi dia tetapkan sesuatu dengan ketidakketahuannya dengan kebodohannya fahuah finnar masuk neraka. Nah yang repot man arofal hakko walam yakdibih orang sudah tahu aturannya sudah jelas hukumnya sudah jelas tapi dia tidak melaksanakan yang semestinya fahuah finnar masuk neraka juga. Jadi dua banding satu. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu ya jangan pengen jadi hakim sudah. Ibu jadi kepala ibu rumah tangga aja. Bapak udah kerjaan aja pak, jangan jadi hakim. Satu banding dua. Kaki kiri di neraka, kaki kanan di sorga. Kira-kira masuknya kemana nih ibu? Kaki kirinya neraka, kaki kanannya di sorga. Kira-kira neraka apa sorga? Berat. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia betapa nasib orang dihadukan. Di dalam hadis kursi yang lain dikatakan Bapak Ibu sekalian. Hakim itu satakhrisuna alal imarah. Kalian itu sebenarnya juga semuanya itu pengen jadi pemimpin. Kalian semua itu sebenarnya pengen jadi hakim. Hakim itu gajinya gede Bu. Tunjangannya gede. Ya. Percaya enggak nih Bu? Gajinya gede cuma bahayanya besar. Nabi sampai mengatakan begini. Bapak, saya menghadap Bapak aja. Kalimatnya cocoknya sama Bapak. Kata Nabi begini. Orang yang jadi hakim. Orang kalau pegang pimpinan. Kata Nabi, kata Nabi begini. Nikmatil murdi'ah. Enak ketika menyusu. Wabik satil fatimah. Enggak enak ketika disapih. Ini Bapak diam paham enggak? Enggak pakai sarah dan ini udah, udah paham. Saya juga enggak tahu Nabi kenapa menggunakan kinayahnya seperti itu. Jadi hakim kalau lagi nyusu enak. Bahkan dia tanpa batas umur. <laughs> Saya hanya yang enggak kuat. Tapi Nabi mengatakan wabik satil fatimah dan dia tidak enak ketika disapih. Tidak dihormati orang. Di masyarakat tidak ada nilainya. Bahkan dia diancam sama orang yang diputuskannya. Bahkan malaikat setiap hari ngikutin. Ini dia nih. Bakalan masuk buat tampol mukanya. Jadi bapak ibu sekalian yang berbahagia. Tetapi orang yang adil. Di dalam hadis. Sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah. Ada tujuh golongan orang akan naung, mendapatkan naungan dari Allah. Yang pertama bukan kiai. Yang pertama bukan mubalik. Al-imamul adil. Imam yang adil masuk sorganya duluan. Kiai mana? Duluan lagi. Ya, Kenapa? Karena kiai juga harus punya rasa adil. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Kiai. Itulah tadi pemirsa yang diramati Allah betapa ternyata bukan pekerjaan yang mudah untuk menetapkan keadilan. Apalagi kita yang memiliki profesi sebagai hakim yang tentu saja harus menakar keadilan seadil-adilnya. Lantas bagaimanakah hakim dalam pandangan Islam? Insya Allah Ustaz Ahmad Khan akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor tentu Sarong kita. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami Damen Saku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali yang intinya adalah bagaimanakah kita menakar keadilan dan tentu saja kita harus mencermati siapakah sesungguhnya yang menakar dan menentukan sebuah keadilan dia adalah orang yang memiliki profesi sebagai hakim lantas bagaimanakah hakim di dalam pandangan Islam Ustaz Ahmad kan akan menjelaskan kepada kita silakan Ustaz 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah Wa la hawla wa la quwata ila billah wa ba'du Rabbi israh li sadri wa yasir li amri Wa halul uqdata milisani yafkahu kauli Wa kul rabbi zidna ilman warzukna fahman Subhanaka la ilma lana ila ma'alam tana Inna ka antal alimul hakim Ya fatah ya alim, ya fatah ya alim, ya fatah ya alim Iftah alayna futuhal arifin wa fagihna fid din Wa alimna ta'wil wa hadina ila sawa isabil Walhamdulillahi rabbil alamin Hadratul Muhtaram Guru kita bersama Ki Haji Haris Hakam Ustaz Agung Izul Haq Serta Bapak Ibu sekalian Segenap jamaah Masjid Al-Muhajirin Yang insya Allah semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Juga segenap pemirsa damai Indonesia Kutifiwan dimanapun Anda berada Keadilan ini sangat dimiliki dan ingin dirasakan oleh siapapun Seorang hakim Allah subhanahu wa ta'ala berikan tanggung jawab dan amanah yang besar kepada mereka Sehingga kedudukan hakim itu teramat sangat strategis dan sangat urgent sekali Tetapi memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena seorang hakim mengemban amanah Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW di muka bumi Oleh sebab itu seorang hakim harus memutuskan setiap Keputusan yang dia sampaikan di dalam menentukan suatu hukum dengan seadil-adilnya dengan mencontoh baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mencontoh baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memutuskan satu keputusan hukum maka saya yakin kualitas pengadilan dan wibawa seorang hakim itu dapat diperbaiki dan juga dengan kepastian hukum yang disampaikan oleh seorang hakim. Yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis baginda Rasul Nabi Muhammad Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat Kepada pengadilan dan juga kepada para hakim Dan yang tidak kalah penting Negara tetap bisa berjalan di atas dasar hukum Bukan di atas dasar kekuasaan Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Seorang hakim ini memiliki tanggung jawab yang berat Makanya di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah Rasul mengatakan manju ila qadiyan bainan nasi faqad dzubiha bighairi sikin Siapa orang yang Allah jadikan dirinya sebagai seorang hakim yang memutuskan satu ketetapan hukum bagi orang yang mengalami persoalan atau permasalahan hukum maka niscaya Mereka itu diibaratkan seseorang yang disembeli tanpa menggunakan pisau. Maksudnya apa? Mayoritas ulama jumur mengatakan maknanya seseorang yang dia mengambil dan mengemban amanah sebagai seorang hakim berarti dia harus siap untuk menerima celaan dan cacian dari orang-orang yang berhadapan dengannya. Terlebih lagi di saat hakim tersebut Memutuskan satu keputusan hukum tidak sesuai dengan kebenaran Maka itu adalah tanggung jawab yang besar Dan bahkan bisa membawa dia menuju nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Na'udzubillah min dalik Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pantaslah para ulama salaf unasaleh terdahulu Mereka itu enggan ketika dipilih untuk menjadi seorang hakim Karena memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ada di antara mereka yang melarikan diri dari kotanya karena nggak mau diangkat menjadi hakim. Di dalam kitabnya Imam Ghazali mengatakan bahwasanya ketika seseorang dia mau mengemban satu amanat yang besar menjadi seorang hakim maka setidaknya dia memiliki beberapa hal yang harus ada di dalam diri seorang hakim. Yang pertama adalah seorang hakim harus memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia memiliki kualitas iman yang luar biasa. Sehingga tidak mudah menyimpang dari sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. 
Lalu yang kedua, seorang hakim harus memiliki keteguhan hati. Sehingga hatinya tidak mudah goyah ketika disodorkan kesenangan dunia, jabatan, kedudukan, popularitas, kesenangan, harta duniawi. Maka dia tidak goyah karena dia punya keteguhan hati dan dia hanya menentukan satu keputusan hukum dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian yang ketiga, seorang hakim itu harus memiliki ilmu pengetahuan. Tadi guru kita ke Hakam sudah menyampaikan kata ke Haris Hakam, Rasul itu berpesan bahwasanya ada orang yang dia masuk neraka karena dia menentukan atau memutuskan satu keputusan hukum tapi dengan kebodohan. Maka tempatnya di neraka. Maka nggak bisa seorang hakim itu bodoh, nggak ngerti di dalam hukum. Dia harus memiliki ilmu pengetahuan di dalam bidangnya. Makanya Nabi udah bilang dari dulu, idau sidal amru ilagari ahli fantadiri sa'ah. Kalau satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Kadang ada urusan yang diserahkan kepada ahlinya, tetapi nggak punya ketakwaan yang tinggi kepada Allah, maka juga akan hancur dan binasa. Ini yang ketiga kata Imam Ghazali. Yang keempat, seorang hakim itu harus memiliki sifat, memiliki sifat keberanian yang besar. Karena di dalam memutuskan satu hukum, satu perkara, maka dia berhadapan dengan bermacam-macam jenis kekuatan. Di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Tetapi kalau seorang hakim punya kekuatan, keberanian, maka dia akan memiliki kemampuan untuk memutuskan hukum. Sekalipun harus berhadapan dengan berbagai kekuatan, karena dia memiliki kekuatan yang paling terbesar, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, Seorang hakim itu harus memiliki kekuatan Karena kalau lemah dia nggak akan mampu untuk memutuskan Satu keputusan hukum dengan seadil-adilnya Di zaman dulu Para nabinya Allah subhanahu wa ta'ala Mereka dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Penyelesai di dalam masalah yang dihadapi oleh umat Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 213 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Karena nasu ummatan wahidatan Fabaathallahu nabiyina mubasyirina wa mundirin wa anzala ma'humul kitaba bil haq liyahkuma bainan nas fi maktalafu fih. Dulu manusia itu adalah umat yang satu kata Allah. Ketika terjadi perselisihan, terjadi permasalahan, maka Allah utus para nabi di tengah-tengah mereka untuk membawa kabar gembira, untuk membawa peringatan ancaman kepada mereka dan Allah turunkan bersama para nabi kitab untuk Menyampaikan kebenaran di tengah-tengah mereka Untuk memutuskan satu keputusan hukum Di antara mereka atas apa yang mereka perselisihkan Jadi para nabi itu adalah sebagai hakim bagi para umatnya Dan sekarang Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Seorang hakim yang memutuskan hukum di tengah-tengah kita Maka hendaknya seorang hakim itu Harus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar setiap apa yang diambil dari keputusannya Sesuai dengan apa yang menjadi keredoan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita kemudahan di dalam menghadapi masalah Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita Para pemimpin dan hakim-hakim yang adil Amin ya Rabbal Alamin Amin, alam amin, amin ya Rabbal Alamin Terima kasih Ustadz Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Kita telah menyiapkan tiga segmentasi Yang insya Allah untuk memperdalam tema kita yang sangat menarik ini Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda Baik, terlebih dahulu kita berikan kesempatan kepada Bapak Siswoyo Untuk mengajukan pertanyaan yang nanti kita akan jawab dalam segmentasi selanjutnya Bapak Siswoyo silakan. Maskernya diturunkan sebentar Pak, biar jelas suaranya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustadz yang kami mulajakan. Saya sering mendengar, bahkan baru saja Ustadz sampaikan, bahwa menjadi hakim itu sangat berat. Apalagi cobaan menerima grafiti nasi nah. dan bahkan Ustadz Ali sampaikan ada sebuah hadis bahwa ada tiga hakim yang dua masuk neraka yang satu masuk surga nah pertanyaannya 
seandekan tadi sudah dijawab, mohon diulang jawabannya tad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ku menatap dalam kelam Tiada yang bisa ku lihat Selain hanya namamu Ya Allah Esok ataukah nanti Ampuni semua salahku Baik, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang bagaimanakah kita menakar keadilan di mana salah satu profesi yang menentukan sebuah keadilan adalah hakim. Mungkin Ustadz Ahmad Khan bisa mengulangi kembali tiga kategori hakim tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Haris Hakam bahwasanya di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qudhah salatsah, itsnani fin nar wa wahidun fil jannah." Hakim itu ada tiga kata Rasulullah, yang dua itu tempatnya di neraka, yang satu tempatnya di sorga. Adapun yang satu tempatnya di sorga adalah rojulun alimal haq fayuk dobihi fahuwa fil jannah. Seseorang yang dia mengetahui sesuatu yang harus dia putuskan dan dia putuskan dengan kebenaran maka dia tempatnya di sorga. Lalu yang duanya yang di neraka Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang satunya adalah seseorang yang hakam abil jahli orang yang menentukan atau memutuskan satu keputusan hukum dengan kebodohannya maka dia di neraka dan yang ketiga adalah seseorang yang dia menyimpang dari keputusan yang sebenarnya dan dia memutuskan hukum tidak dengan kebenaran maka dia juga di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala maka kita waspadai jangan sampai jadi seorang hakim yang cuman gara-gara urusan dunia yang hina lalu kemudian dia tukar semua yang menjadi amanah dia dari Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala wallahu alam Nah, Kiai Haris kalau kita lebarkan dari pertanyaan yang menarik ini, artinya kita selama ini barangkali menetapkan keputusan berdasarkan apa yang dikatakan oleh hakim. Padahal diri kita setiap saat justru menjadi hakim. Yang pertama bagi diri kita, bagi keluarga kita. Nah, ini ini kan kita jangan sampai lupa, jangan kita menyalahkan orang lain, tapi diri kita sendiri tidak mampu untuk menghakimi diri kita sendiri, Kiai. Iya, tadi saya sudah kasih contoh kalau punya istri harus adil. Contoh yang lain, contoh yang lain. Ya, itu kan harus adil, kalau punya anak harus adil dalam memberikan kasih, dalam memberikan atensi. Di masyarakat juga sama, ya. Kita mungkin ada Pak RT, ada Pak RW, mohon maaf, we. ya. T, kan gitu kan CS, ya. Akrab. Jadi ke, ketika kita ini di, dilakukan, ditetapkan menjadi seorang yang menentukan, Ya, maka kita harus dituntut adil. Bahkan orang Islam itu, Mas Agung, berbeda eh, ketetapannya di dalam dia menetapkan sebuah kebenaran itu. Saya ingin membuat perbandingan begini Bapak Ibu sekalian. Dalam sistem hukum yang Anglo-Saxon, ya, penetapan hukum itu bukan oleh hakim, tapi juri. Ada juri yang memberikan sebuah penilaian apakah sesuatu masalah itu salah apa benar. Setelah dinyatakan oleh juri maka hakim mencarikan dasar hukumnya untuk menjadi sebuah ketetapan. Ya, Yang Anglo-Saxon, yang kontinental itu sama dengan stelsel hukum Islam. Hakim itu tidak ada jurinya, dia yang mengoreksi. Dia yang mengistimbat hukum dan dia yang menyatakan salah dan benar dan dia yang mencarikan hukumannya. 
Oleh karena itu wajar saja ketika dia konsisten dan dia jujur dan dia benar dengan ketetapannya balasannya sorga pantas Mas Agung. Karena memang dia lebih lelah, lebih capek. Tidak boleh dia menetapkan hukum itu ya dengan sembarangan. Nah, oleh karena itu ini bukan cuma sekedar kasus yang terjadi saja. Tetapi kita di masyarakat juga harus adil. Kadang-kadang kita enggak adil. Maaf nih, Pak RT ya semua Pak RT di Indonesia. Pak RW di semua Pak RW di Indonesia. Halo W T ya harus adil. Termasuk kita di rumah tangga kudu adil. Walaupun sebenarnya ini banyak hal-hal yang bisa jadi ya perdamaian antara berkeluarga itu lain tapi pada prinsipnya orang Islam itu dinilai keadilannya itu dan pahalanya pahala yang luar biasa. Nah Kiai kalau kita lebih dalam lagi artinya di dalam Islam kan tidak secara tegas ada wilayah ijtihad memaksimalkan ke, apa istilahnya akal kita untuk menentukan sebuah keadilan. Kita ambil contoh ini ini menarik sekali misalkan Seorang pezina, ini kan perbuatan fahsya, perbuatan personal. Tetapi mengapa hukumannya harus dirajam? Sedangkan seorang yang melakukan kemungkaran, nah itu di situ ada kompromi-kompromi. Lantas batasan yang dikatakan adil based on hukum-hukum Islam itu seperti apa? Begitu, Kiai. Subhanallah. Uh, Bapak, Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau kita lihat tentang hukuman bagi orang yang dirajam membamanya. Dibandingkan dengan hukuman-hukuman yang dengan dua sistem statsal hukum tadi itu. Yang ex, Anglo-Saxon maupun yang kontinental. Kelihatannya Islam itu ekstrim. Kelihatannya ekstrim. Tetapi sesungguhnya Bapak saya sekalian. Efek jerah itu adalah salah satu yang paling efektif. Bila itu menjadi sesuatu yang diketahui orang. Itu maka dalam hukum Islam itu kalau seorang itu dihukum di depan masjid di aula itu di tempat tanah terbuka ditunjukkan. Kenapa? Ternyata orang efek jerah itu lebih menakutkan. Cuman kemudian kita ini menganggap kita kan lebih westernisasi. Dulu dengan stelsel hukum yang penjara itu sebagai sebuah pembalasan dari sebuah perbuatan. Itu dianggapnya tidak man, tidak dianggap tidak manusiawi, ham berbicara. Kemudian ada lembaga pemasyarakatan yang dianggap lebih manusiawi. Padahal sesungguhnya berapa banyak ya penyamun penyamun justru di LP. Bahkan pelakunya pelakunya sendiri adalah juragannya narkoba. Kenapa alasannya kemanusiaan sebenarnya efeknya hilang. Jadi kita tetap berpendapat bahwa apa yang dipilihkan oleh Tuhan itu adalah yang terbaik. Ya, enggak ada yang lebih bagus ya kecuali yang ditetapkan oleh Allah karena orang takut ya dengan cara sistem yang diberlakukan secara terbuka itu. Beratnya adalah di efek jerah itu Kiai ya. Baik, kita persilakan kepada Ibu Ida Farida yang akan dijawab oleh Kiai Haris. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah mendengar dalam kajian, dalam suatu pengajian, yaitu tentang etika dalam memutus perkara. Yaitu jangan memutus perkara dalam keadaan marah, jangan memutus perkara kecuali dalam keadaan kenyang takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan takut kepada manusia mohon pencerahannya ustaz tentang etika semacam itu dan apa sesungguhnya nilai-nilai yang diemban dalam etika etika tersebut billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan kiai baik terima kasih ibu para pemirsa dimanapun anda berada dalam salah satu hadis sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahkum, la tahkum, la yahkumu ahadun baiznasnain wawagadbanu. Jangan sekali-kali seseorang itu menghukumkan orang dua orang yang sedang berperkara sementara dia dalam keadaan marah. Gak boleh. 
Kenapa emosi nanti dikhawatirkan berpengaruh? Kenapa? Karena memang stelsel hukum Islam dia yang menggali, dia yang merumuskan, dia yang menentukan salah dan dia yang menghukumkan. Sehingga marah nggak boleh berbeda dengan yang Anglo Saxon yang menentukan salahnya bukan hakim. Ini secara moral berbeda. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangankan kita mau menetapkan hukum, Bapak mau sholat, nahan kencing, nggak boleh sholat Pak, kencing dulu. Bapak lagi mau mau sholat tapi perut lapar, jangan sholat, makan dulu. Bapak lagi mau sholat, udah wudhu, ibu narik-narik. Tikat dulu, baru. Sholat bareng dulu kayak sholat bareng. Iya. Kenapa? At-tafrih. Nah ini nih. Ilatnya di dalam hukum Islam itu tafrih. Segala sesuatu itu harus dihempaskan. Kalau dia masih terasa lapar, terasa haus, marah tadi sama istrinya, dia nggak boleh ketok palu. Kenapa? Ini ketokan palunya sangat merugikan dan dia anadamah yaumal kiamah. Dia bakalan nyesel nanti dia kiamah dari lantaran ngetoknya itu tadi. Nah jadi... Dalam hukum, dalam ibadah, enggak boleh kita dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan marah, emosi, enggak boleh. Bahkan sunnah itu ketika dia sudah mendapatkan pun, ata'anni minallah, tenang ditunggu dulu. Sampai dia yakin baru, wal ajalatu minasyaitan, terburu-buru itu dari setan. Ini juga sebagai sebuah koreksi. Secara nasional jangan kita melakukan sebuah percepatan Tetapi sebenarnya di situ banyak tikungan-tikungan yang tidak terangkat Mohon maaf Kim Ya Hakim Mohon maaf bahaya Dan nanti kita menyesal ketika kita mempertanggungjawabkan sendiri Saya kira gitu. Nah Ustaz Ahmad kan mungkin bisa sedikit menambahkan dari sisa waktu kita Artinya ketika kita menetapkan keadilan harus dalam kondisi sepenuh kesadaran kita Seperti kasus perceraian Ketika kita mengatakan bercerai, jangan dilakukan pada saat kondisi marah seperti itu. Artinya itu kan sangat subjektif sekali begitu. Bagaimana penjelasannya Zat? Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sesuatu yang sangat penting yang Nabi sampaikan bahwasanya ketika datang seseorang kepada Nabi, meminta wasiat kepada Nabi, Nabi bilang, La takdob, jangan kamu marah. Dia minta nasihat lagi, jangan kamu marah. Sampai tiga kali berulang, jangan kamu marah. Kenapa? Penting banget kalau orang dalam keadaan marah, maka dia akan memutuskan sesuatu itu dengan hawa nafsunya, dengan emosinya sehingga akan menyebabkan penyesalan yang sangat dalam dirinya dia sampai akhir masa. Oleh sebab itu ketika mengadili apapun, maka mengadili orang lain itu kan merupakan satu kepastian hukum. Akan tetapi akan membawa dampak implikasi dan juga konsekuensi yang mana mungkin konsekuensinya itu akan menyebabkan kerugian yang besar bagi orang lain dalam waktu yang lama bahkan bisa seumur hidup. Kalau diputuskan dengan sesuatu yang dibarengi dengan emosi. Sama juga ketika seorang suami ingin menceraikan istrinya. Lalu kemudian dibarengi dengan amarah, dibarengi dengan emosi. Maka itu harus diperhatikan. Karena akan menimbulkan penyesalan yang luar biasa. Ya, Jangan sampai seorang suami itu ketika emosi lalu kemudian dia menceraikan istrinya. Maka dia akan menyesal dengan apa yang dia ucapkan. Karena sesungguhnya perceraian itu walaupun... Walaupun sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata ulama, sebagian ulama mengatakan kalau ketika seorang suami itu menceraikan istrinya dalam keadaan marah, maka itu yafta kiru ilaniyah. Ya, butuh kepada ni, niat di dalam hatinya. Ya, butuh kepada ni, niat di dalam hatinya. Makanya hati-hati. Terkadang kan tipis-tipis tuh samar setan itu membisiki sesuatu dengan kalimat-kalimat yang baik tujuannya tapi adalah sesuatu keburukan. Maka waspada, hati-hati. Nah Kiai, kalau kita selama masih di dunia ini kan artinya selalu berhadapan dengan sesuatu yang bersifat apa pasal karet begitu. Ada subjektivitas kecuali di akhirat nanti bahkan tubuh kita sendiri menjadi saksi. Artinya walaupun kita berusaha semaksimal mungkin menetapkan keadilan, masih ada potensi kesalahannya atau seperti apa Kiai? Ya bisa jadi ya sebuah keputusan itu tidak sesuai. Dengan fakta, tetapi dalam Islam itu ada standarnya. Izaha kamal hakimu fajitahada fa'asoba falahu ajrani. 
Seorang hakim apabila dia meneliti satu perkara secara cermat, kemudian anasir asirnya sudah benar, ya yakin dia dengan apa yang dicarinya itu tadi, yang diistimbat itu tadi, kemudian hukumnya sudah dia lakukan secara tepat diputuskan, maka dia mendapatkan pahala dua. Apabila seorang hakim dengan maksimal melakukan ijtihad itu, Bajluta katifis timbatil hukmi mengerahkan segala kemampuan untuk menggali hukum. Fa'akhto'a ternyata salah pada kapasitas kemanusiaannya salah dia. Falahu ajrun maka dia tetap mendapatkan pahala satu. Itu enaknya jadi hakim. Kalau benar dia dapat pahala dua tapi kalau salah dia pahala satu. Ya dapat pahala satu kenapa sudah ijtihad. Yang tidak boleh tidak ijtihad diukur dari tradisi salah, salah, bid'ah, bid'ah itu yang nggak boleh tuh tanpa melakukan ijtihad. Masya Allah luar biasa. Baik selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Nono Sutarno untuk mengajukan pertanyaan yang kita jawab dalam segmentasi selanjutnya nanti. Bapak Nono, Bapak Nana, Nano, Nano. <laughs> maaf yang dikirim saya nih Nono. <laughs> Silakan mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, yang mana CCTV, video, chat sebagai alat bukti yang mungkin masih bisa direkayasa. Bagaimana ajaran Islam dalam mewujudkan keadilan untuk memutuskan suatu perkara. Luar Demikian biasa. pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia Kup. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami Damen Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa diawali dari Ustadz Ahmad Khan berkaitan dengan teknologi CCTV tadi. Kita memang hidup di era teknologi. Apakah lantas bisa dijadikan sebagai penguat dalam saksi untuk menetapkan keadilan? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam salah satu kitabnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan bahwasannya di antara sesuatu yang bisa dijadikan sebagai hujah atau bukti di dalam persidangan ataupun di dalam memutuskan satu keputusan hukum yang pertama adalah syahadah yaitu kesaksian kesaksian dari saksi yang memang menyaksikan suatu hal yang terjadi maka ini bisa dijadikan sebagai hujah lalu kemudian yang kedua adalah ikrar ikrar ini adalah pengakuan dari seseorang yang memang mengakui bahwa dirinya melakukan perbuatan tersebut. Maka ini bisa menjadikan suatu hujah di dalam menentukan atau memutuskan satu keputusan hukum. Lalu kemudian yang ketiga adalah yamin, yaitu sumpah. Sumpah dari orang yang bersangkutan. Dia disumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala melakukan atau tidak, maka ini juga bisa menjadi hujah. Yang keempat adalah aradu alal yamin yaitu menolak sumpah maknanya dia tidak mau bersumpah kenapa karena dia merasa tidak melakukannya maka dia harus mendatangkan bukti bahwa dia memang tidak melakukan hal tersebut lalu kemudian yang kelima kata Imam Ibn Luqayyim al jauzi itu harus ada yang namanya pengetahuan dari hakim jadi hakim itu memiliki pengetahuan dari beberapa sumber-sumber yang memang terpercaya dan itu bisa dijadikan sebagai hujah. Lalu kemudian yang terakhir, adanya alat-alat bukti yang bisa menjadikan satu tanda atau bukti bahwa sesuatu itu memang terjadi dan itu sebagai bukti yang kuat dan hujah untuk permasalahan tersebut. Jadi masuknya kepada kategori yang terakhir, ketika memang ada alat-alat yang memang bisa Ya, tapi itu juga harus diperiksa dengan sebenar-benarnya. Ya, dengan mendatangkan ahlinya. Ahlinya juga orang yang memang betul-betul diambil sumpahnya. 
dipercayai bisa untuk e, menyatakan sesuatu tersebut ya tidak juga dia lantas merubah sesuatu atau mengeditnya atau melakukan hal-hal yang lain yang justru malah tanggung jawabnya nanti besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas Agung. Wallahu a'lam bishawab. Kiai, kalau kita perhatikan untuk menetapkan keadilan di era teknologi digital ini memang akan semakin lama semakin rumit. Seperti tadi dikatakan bahkan CCTV itu apa CCTV bisa menjadi saksi tapi ternyata ada rekayasa. Nah, bahkan Sebelum direkayasa pun bisa jadi manusia sendiri melakukan kebohongan dalam kesaksian. Ini kan sangat rumit, artinya semakin rumit untuk menetapkan sebuah keadilan, Kiai. Baik, saya bikin uh, komparasi dulu. Di Kebayoran Baru, ya ada kepala KUA itu menikahkan uh, dengan menggunakan telepon beberapa tahun yang lalu. Jadi... Pasangan yang satunya lakinya di negeri di Amerika yang satu di Indonesia. Ankah tuka wazawaj tuka alama marallahu bimsaki bima'ruf dinikahin. Ceder nikah. Langsung dipindah kepala kawanya. Kenapa? Karena belum bisa menjadi sebuah kesepakatan apakah boleh menikahkan ya dengan telepon. Kalau CCTV itu kan teknologinya sudah canggih lagi. Artinya ada suara, ada gambar. Dalam hukum itu Pak, ada amrun ta'ab budi, ada amrun ta'ak kuli. Kalau ta'ab budi itu yang menyangkut ya esensi ibadah, kenapa subuh dua rekaat? Gak usah dipikirkan, jangan karena masih ngantuk, enggak emang dua. Ya, Tetapi ketika orang bayar zakat dengan tidak menggunakan korma, tidak menggunakan gandum, tapi beli beras, ini amrun ta'ak kuli. Perkara yang mesti kita pikirkan. Secara nilai, secara hukum Islam, apakah CCTV bisa dijadikan alat bukti? Jawabannya bisa. Ya, Jawabannya bisa. Kenapa? Pembuktian suara, pembuktian dengan muka dan lain sebagainya, umpamanya saya mau menikahkan Mas Agung gitu, pakai video call, ini benar, Mas Agungnya benar, orangnya ini suruh ngomong benar. Maka sah ketika Pak Karno menikah dengan salah satu istrinya, Sri Hartati kalau tidak salah di Semarang itu, yang berangkat itu ajudannya, Pak Karnonya di Jakarta. ya Maka menggunakan wakil seperti itu boleh. Di dalam hukum Islam, apalagi yang namanya video, video call, apalagi yang namanya CCTV. Cuma persoalannya rentan itu direkayasa, ya. Apalagi, nah, Bapak Cas kalian, ini eh, tetapi betapapun rekayasa itu bisa dibuat, teknologi itu canggih, Pak. Wafau koji, wafau koji ilmin alim di atas orang pinter ada orang pinter lagi. Pasti ketahuan kalau dia direkayasa. Hanya saja memang sepintas akan akan banyak. Ya korban-korban, tetapi secara hukum dia bisa diterima dari lantaran dua hukum itu, dua esensi hukum itu suara, wajah, gerak itu nggak bisa di, nggak bisa, nggak bisa direkayasa. Nah itu boleh dijadikan alat hukum. Cuma memang ini masalah kepandaian orang kemarin kan kasus ini orang kepalanya diganti kepala ini ini, ini ini jadi masalah ini kepandaian yang tidak digunakan secara proporsional tapi secara hukum saya kira boleh Pak tetap harus ada kesepakatan bersama akhirnya diangkat jadi hukum positif bahwa itu adalah salah satu alat untuk bisa menetapkan hukum begitu Kiai ya baik selanjutnya kami persilakan Ibu Adwiana yang akan dijawab oleh Kiai Haris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya Pak Kiai dan Pak Ustad. Setelah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kiai dan Pak Ustad, saya ingin bertanya. Setelah melihat, mendengar kata-kata harus adil, kita harus bersikap adil. Sering kata-kata itu terlintas. Sebenarnya definisi yang tepat bagaimanakah dalam ajaran Islam menetapkan suatu keadilan. Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik sekali, silakan Kiai. Iya tadi sebenarnya sepintas saya sudah mengatakan, 
ya ya tadammanul musawah bainan nas fil hukuk wal wajibat wa i'ta'i haq haqqah yang namanya adil itu ketika seseorang itu memperlakukan secara sama secara umum di antara manusia yang menyangkut hak yang menyangkut kewajiban dan ketika memberikan pemberian sesuatu secara proporsional kepada orang yang berhak menerima bila ini dilakukan secara benar maka dia sudah disebut adil walaupun nanti pada kajian yang modern ada yang disebut dengan adil konstributif nah adil yang konstributif itu adalah adil yang bagaimana itu ditentukan dari umpamanya pemerintah apakah memberikan hak yang sama kepada daerah-daerah tunjangan APBD-nya umpamanya maka distribusinya apa mereka terhadap negara maka itu diukur berapa jumlahnya nah, itu menjadi pertimbangan ketika A jumlahnya sekian B sekian dan lain sebagainya tidak sama pada nominal tapi ini dianggap adil karena dia adalah berdasarkan distributif. Nah, nanti yang konst, apa itu yang distributif ini sendiri pemberian ini eh, tidak bisa diukur dengan secara nominal saja. Yang oleh justru kalau seandainya dibukur rata itu tidak adil. Begini, Ibu. Ada orang punya anak lima Yang satu, yang kedua, ketiga kaya. Yang ketiga, yang keempat saya memiliki lima miskin. Anaknya banyak lagi. Apakah ibu ketika memberikan bantuan diberikannya sama? Kalau diberikannya sama tidak adil. Malah tidak adil. Begitu juga ketika Allah menetapkan lizakari mislu hazil unsayain bagian laki-laki dua ya dibandingkan dengan perempuan itu adil. Kan nominalnya enggak sama. Bukan dari sisi nominal yang dilihatnya tetapi bagaimana fungsional. Ya, kehadiran dan tugas bagi seorang laki dan perempuan berbeda, maka sifat keadilannya seperti itu. Sama di dalam berumah tangga juga seperti itu. Bapak istri pertamanya ya, anaknya lima, yang kedua anaknya dua belas. Ngasih duitnya sama enggak? Kalau sama enggak adil. Saya kira itu. <tuh> Nanti ada kajian lain tentang ini. <laughs> Ustadz Ahmad, artinya tadi bisa dikatakan keadilan adalah menempatkan pada porsinya masing-masing. Diibaratkan kita memiliki mangkok, nah sesuai dengan mangkoknya. Lantas bagaimana ketika kita menghadapi satu kondisi di mana atasan kita dihukum. Akhirnya kita memberikan kesaksian palsu karena dia adalah atas, apa, atasan kita yang ya dikatakan dia memberikan rezeki kepada kita melalui kantornya dan sebagainya. Lantas bagaimanakah? mengkaitkan ini dengan masalah keadilan. Ketika ada atasan kita, dia melakukan satu kesalahan lalu kemudian kita diminta untuk memberikan kesaksian, tetapi kita memberikan kesaksian palsu. Maka ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah, Asyhaiduzur fahuwa finnar orang yang memberikan kesaksian palsu kedustaan di dalam kesaksiannya maka tempat yang pantas baginya adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala makanya jangan pernah menjadi orang yang memberikan kesaksian palsu ketika kita memang menyaksikan maka sampaikan sesuai dengan apa yang kita saksikan jangan dikurang-kurangin jangan dilebih-lebihin maka itu enggak akan menjadikan kita itu memiliki sesuatu di dunia tetapi akan membuat kita hina di dunia dan juga akan membuat kita terpuruk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya contoh baginda Rasul Nabi Muhammad, Rasulullah itu berlaku adil kepada setiap istrinya. Bahkan satu ketika di dalam pertanyaan yang sepele aja nih Mas Agung, ketika Rasul ditanya oleh salah satu istrinya, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami istri-istrimu yang paling kau cintai?" Nabi bilang sama istrinya itu Kalau kamu mau tahu siapa yang aku paling cintai, nanti kalian berkumpul di satu tempat, nanti aku akan beritahu siapa yang paling aku cintai. Lalu kemudian istri tersebut setelah dikatakan seperti itu, Nabi kasih kepada istri itu sebutir korma. Tapi Nabi bilang, jangan kamu kasih tahu yang lain. Dan Nabi berikan juga kepada istri-istri yang lain. 
sebutir korma dan Nabi katakan jangan kau berikan kepada yang lain jangan kau kasih tahu kepada yang lah yang lain akhirnya ketika mereka berkumpul Nabi bilang kalian mau tahu siapa yang paling aku cintai yang aku beri sebutir korma akhirnya semuanya pada senyum senyum sendiri oh kalau begitu saya kalau begitu saya kalau begitu saya tuh lihat bagaimana memberikan keadilan di dalam perkara yang sifatnya verbal dalam bentuk ucapan tetapi itu dibolehkan contoh misalnya ya ibu masak buat suami ketika masak sebenarnya masakannya kurang enak pak Imam Ghazali di dalam kitab Ya Ulumuddin pernah mengatakan ada bohong yang boleh contohnya apa untuk apa untuk yang hal itu Bapak bilang Masya Allah masakannya luar biasa enak tapi tambahin pak di belakangnya tapi ibu perlu belajar lagi biar lebih enak lagi bu gitu Wallahu alam bisab. Baik, terima kasih. Kami persilakan selanjutnya Bapak Syaiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di dalam Al-Quran Allah lebih mendahulukan agar orang itu berbuat adil daripada berbuat baik. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan. Pertanyaannya, Bagaimana aplikasinya manakala seorang menjadi pejabat, menjadi hakim, dan juga menjadi kepala rumah tangga harus lebih mendahulukan keadilan daripada berbuat kebaikan. Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Syaiful dan kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indonesia Ku. Bertuturlah cinta mengucap satu nama Seindah goresan sabdamu dalam kitabku Cinta yang bertasbih mengutus hati ini Ku sandarkan hidup dan matiku padamu Bisikan doaku dalam butiran tasbih Ku panjatkan pintaku padamu Maha cinta sudah diubun-ubun Cinta mengusik rasa Tak bisa ku paksa walau hati Baik, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dan Menisaku. Kita akan lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya yang akan diawali dari Kiai Haris untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Syaiful. Mendahulukan keadilan daripada perbuatan baik. Bagaimanakah memaknainya Kiai? Ya, sedikit barangkali memperkaya wawasan Bapak. Khotib, khotib Jumat itu ketika dia menutup khutbahnya itu harus menyampaikan ayat Al-Quran. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Wa ita idil kurha urba ila akhirihi. Al-Quran menjelaskan menetapkan itu lebih dahulu adil baru ihsan. Ini sejarahnya uh, Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz mewajibkan kepada khotib di zaman itu. Karena sebelumnya itu ada sekte saudara-saudara kita itu yang di saat ujung dari khutbah itu mencaci maki sahabat Nabi. Nah maka disareatkannya oleh Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz untuk membaca itu. Nah lebih dahulu mana kalau konteks ayat ini yang menyangkup tentang kehidupan maka berlaku adil harus didahulukan ketimbang ihsan. Tetapi kalau di rumah tangga ihsan harus dominan ketimbang adil. Dibalik Pak, beda tapi kalau buat hukum kemasyarakatan harus keadilan. Sayyida Maimuna salah satu istri Nabi mengatakan Ya Rasulullah malam di tempatku kuberikan kepada Sayyida Aisyah Ketika Nabi tidak datang apa mau bilang Nabi tidak adil? Tidak Jadi keadilan itu kalau di rumah tangga itu Ibu sebenarnya dikasih tidak UMPR Umpamanya dikasih apa tuh namanya? UMR 
Ibu tidak dikasih UMR, ibu damai-damai aja orang sini mah baik-baik damar ya. Padahal bapak tidak adil umpamanya. Nah jadi keadilan di rumah tangga itu dia bisa diatasi dengan ihsan. Tetapi kalau keluar dari rumah tangga nggak bisa, harus adil, harus didahulukan. Karena memang Allah ketika nah, eh, ayat yang menjelaskan semacam ini Nabi selalu mengatakan Bada'u bima bada Allah. Setiap sesuatu mulailah sebagaimana Allah memulainya. Seperti inna sofa wal marwata min sa'ira. Sofa dulu nggak boleh dari marwa. Begitu juga ketika adil dengan ihsan penerapannya semacam itu. Nah Ustadz Ahmad Khan, artinya ketika kita seringkali menetapkan keadilan. Jadi ada orang mengatakan ketika melakukan apapun hadirkan Allah di situ. Ketika kita bisa menyadari bahwa keputusan yang kita ambil adalah ada campur tangan Allah di situ, bagaimanakah mengukurnya? Bagaimana mengukurnya, iya. Artinya ini keputusan Allah, nah ini keputusan akal saya sendiri, begitu Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menetapkan satu hukum, apakah di dalam ketetapan yang kita tetapkan ini bercampur tangan dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Bagaimana kita bisa mengambil tolak ukurnya? Di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha ma'al qadi ma'lam yajur. Fa idza jara takhala anhu walazimahu syaiton." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu bersama seorang hakim. Ketika menetapkan satu keputusan hukum, maka Allah bersama hakim. Tapi selama kata Nabi Muhammad, hakim tersebut tidak menyimpang dari syariat Allah. Ketika dia sudah menyimpang dari syariat Allah, dia menyimpang dari kebenaran yang sebenarnya, dari sesuatu yang harus dia sampaikan, maka Allah akan pergi meninggalkan dia, walazi mau syaitan, dan syaitan yang akan menemani hakim. Berarti di saat kita mau tahu nih kira-kira yang kita putusin nih, bersama dengan ketetapan Allah apa enggak, lihat aja diri kita, kita nyimpang apa kagak? Benar apa kagak? Secara hukum syariatnya kita melanggar apa kagak? Kalau kita benar sesuai dengan apa yang di dalam Quran dan hadis Nabi dan kita enggak menyimpang, berarti di dalam keputusan kita ada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bersama hakim tersebut. Tapi ketika sudah menyimpang, keluar dari jalur syariat, maka bisa jadi dan betul ditegaskan oleh Nabi ketika kita sudah menyimpang, maka pada saat itu Allah meninggalkan hakim tersebut dan lazimahu syaiton, syaiton yang menemani dia. Nah Kiai, artinya dalam hal ini adalah hakim yang memang mengimani Allah. Bagaimana dengan hakim yang tidak beriman kepada Allah, artinya memiliki keyakinan lain. Apakah keputusannya juga akhirnya bisa kita terima, sementara itu diputuskan dengan keyakinan yang lain Kiai? Iya baik, e, bagi orang yang tidak seagama, maka dia tidak boleh ya e, mengintervensi ketika hal-hal itu menyangkut urusan keagamaannya. Itu mengapa sistem peradilan di Indonesia ada peradilan agama. Ini kan sebenarnya untuk orang Islam. Hanya untuk orang Islam ini tidak berlaku bagi orang non muslim. Tetapi di luar dari perkawinan, talak, ya warisan maka di pengadilan negeri diberlakukan secara sama. Nah maka eh, orang Islam itu sebenarnya dia tidak akan dirugikan karena memang ada sistem peradilan yang memberikan proteksi tentang pelaksanaan hukum Islam. Tapi ketika menyangkut hukum yang bersifat nasional, dagang, perdagangan, administrasi negara, enggak ada spesialisasinya. Maka dia berlaku secara umum. Kemudian di dalam kita punya kitab undang-undang ini, ya mohon maaf kita menyebutkannya ini, Sampai dengan kita merdeka sampai saat ini kita belum punya KUHP perdana, perdata maupun pidana secara tersendiri. Kita mesti rada-rada maklum sedikit karena ini memang aslinya dari Burgerich Wetbook itu dari Belanda. Dari kode penal Perancis yang nuansanya itu tidak berdasarkan keagamaan tetapi seorang hakim merdeka ketika melihat segala sesuatu itu berdasarkan nilai secara kemurnian di dalam perintah itu kan dalam Alquran itu maknanya itu wakmur bil bil orfi wa arid anil jahli kata ma'ruf itu sebenarnya baik menurut agama baik menurut akal dan baik menurut kemanusiaan itu yang disuruh sama Alquran 
Tetapi ketika berbicara tentang umat, kuntum khairu umatin, kalian khair digunakannya bukan ma'ruf. Karena apa? Perspektifnya hukum Islam. Hasan artinya baik juga, itu yang punya konotasi ya dunia akhirat, fi dunia hasana, fil akhirati hasana. Tetapi ketika kita berdakwah, ketika kita melakukan kebijakan yang diperintah itu ma'ruf. Baik menurut agama, baik menurut akal, baik menurut kemanusiaan. Jadi hakim muslim ditaruh di mana saja, dia pasti kebijakannya, keadilannya pasti memenuhi syarat kemanusiaan. Baik, terima kasih Kia Haris, Ustadz Ahmad Khan yang telah memberikan begitu banyak ilmu kepada kita, nasihat-nasihat kepada kita. Insya Allah ini akan menjadi bekal bagi kita, terutama dalam menetapkan keputusan. Ingatlah, kita saat ini hanyalah di dunia. Kelak apa yang kita putuskan akan diputuskan, diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang saat ini menempel dalam diri kita. Tangan, kaki, semua akan berbicara dan mereka adalah saksi yang paling benar. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesia untuk hari ini. Dan jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan Damai Indonesia Kusiaran Tunda yang bisa Anda ikuti di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Zulhak dan kerabat kerja Damai Indonesia Kus serta pendukung acara ini Sarong Wadimor. Tentu Sarong kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian kita... Tengadahkan tangan ke langit, kita tundukkan kepala kita ke bumi, hati kita kita hadapkan dalam tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdayi wa fi ni'amahu wa yuka fi mazida. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa alihi wa sabi ajma'in. Allahumma ja'anna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang pandai mendengar kebaikan dan mampu dalam melaksanakannya. Allahumma aslihil imama wal a'immah, war ra'iyah, war ra'iyah, wa alif kulubahum fil khairat. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ali wa sahbih, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Tunjukkan aku jalan lurusmu Untuk menggapai sudamu Terangiku dalam setiap langkah hidup